还是有凉风的，你身子不好，咱们进去吧。我还是想在这儿坐会儿。那奴婢给你拿条毯子去。你别忙了，坐下来喝口茶吧。还记得那日在长街，第一次遇见你。你质问长师太监，那个耿直大胆的样子。这一晃，已经过了这么多年了。奴婢，至死都不会忘了那天。奴婢从小无依无靠，是得到了娘娘的关照，让奴婢伺候您。这是奴婢的福气，有你是我的福气。我不只记得遇见你的那日。我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回，我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊。记得听墙东马上，是我第一次见到红绿。我带他逃出去，到城墙上去玩了。过了没多久，他就在城墙上要我跟他在一块儿，还跟我说：“有我在，你放心。”我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚上，他掀起盖头，看着我的样子。也还记得他让我继位中宫时跟我说：“如意，万人之上无人之巅，正孤单的很，到朕的身边来。”我当时什么都顾不得了，只有点头，然后就一步一步的走到他身边，走到如今。这些年来。娘娘的心思，奴婢全看在眼里。娘娘是念着皇上的。一路走来这些日子啊，我如今想起来，都好像跟昨日一般。就好像什么都没发生过，所以还念吗？不念了。娘娘是在这宫里熬得太苦了，在这宫里边谁不苦啊？这些日子，我还是不是想起很多人？想起姑母、阿若、兰花、心月，也会想起绿云、玉言。
已婚，甚至还有未演完。我曾经跟皇上说过的，这宫里无休无止的谋算争斗，让人厌烦。为了恩宠，为了亲族。永皇和永琪都好好的，景思和永锦都长大了，那该多好呀容佩啊，哎，想想，如果这一切真的都没发生，兰花、七月啊、绿云、玉颜、一欢，现在都该是什么样子啊？这会儿，跟我们一块儿喝茶说话的，会不会也有他们？兴许还有皇上的，喝口茶吧你也喝。你去找些新茶，换一壶。